সম্মানিত হাজিরিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে পৃথিবীতে সৃষ্টি করে একটা যে দুনিয়ার জীবন দিয়েছেন এই দুনিয়ার জীবনটার মধ্যে অনেক চ্যালেঞ্জ আছে অনেক সমস্যা সৃষ্টি হয়ে যায় আমরা অনেক কিছু জীবনে ঠিকঠাক মতো পেতে চাই কিন্তু পাই না এখানে অসুবিধা হয়ে যায় ওখানে গণ্ডগোল দেখা দেয় অমুকের সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গেছে ব্যবসায় বিরাট লস হয়ে গেছে চাকরিটা চলে গেছে ছেলে মেয়ে কথা শুনে না স্বামী স্ত্রী দাম্পত্য জীবনে অশান্তি দেখা দিয়েছে অমুকের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে শরীর খারাপ অসুখ দুরাবস্থা যাচ্ছে না কষ্ট পাচ্ছি বছর পর বছর ধরে এত রকমের কত ঝামিলা দুনিয়ার মধ্যে আমাদের আছে যেমন আল্লাহ তালা দুনিয়ার মধ্যে অমন নিয়ামত দিয়েছেন অনেক কিছু আমরা আল্লাহ নিয়ামতকে ভোগ করি পাশাপাশি আল্লাহ তালা আমাদেরকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন দুঃখ কষ্ট এর মধ্যে আমরা এই পরীক্ষায় পাস করি না ফেল করি এটা আল্লাহ তালা দেখতে চান এবং কোরআন এবং হাদিসে আল্লাহ তালা আমাদেরকে বলেছেন পরিষ্কারভাবে যে দুনিয়ার মধ্যে তোমাদের পরীক্ষা হবে ভালো দিয়ে পরীক্ষা করব মন্দ দিয়ে পরীক্ষা করব সুখ দিয়ে পরীক্ষা করব মাঝে মধ্যে দুঃখে ফেলে দিয়ে পরীক্ষা করব এবং এই পরীক্ষায় পাস করলেই পাস হয়ে গেল তাহলে দুনিয়াতেও আল্লাহ তালা জীবনটা নিয়ে গেলেন কষ্টকে আল্লাহ একটু হালকা করে দেবেন আর আখেরাতে আল্লাহ তালা অফুরন্ত শান্তি দান করবেন এখন এই যে এত দুঃখ কষ্ট আছে আমাদের এত টেনশন বেড়ে যায় রাত্রে ঘুমিতে পারি না জীবনটা যে কেমন জানি কষ্টের মধ্যে পড়ে যায় সামটাইমস কি করা কত লোকের কত কষ্ট আছে কারো দাম্পত্য জীবনে এমন সমস্যা দেখা দিয়েছে কোনো রকমই জোড়া লাগানো যায় না কেউ আছে ছেলে মেয়েকে দেখতে পাচ্ছে না আজ কয়েক বছর ঘোরাঘুরি করছে আহারে কত কষ্ট কারো হচ্ছে যে তার ইমিগ্রেশনের অবস্থা খারাপ আজকে এক যুগ থেকে দশ বিশ বছর থেকে অপেক্ষা করছেন কোনো লাইন হচ্ছে না কত সমস্যা কিভাবে এগুলোকে ডিল করা যায় আমরা তো চেষ্টা করব বাকি দুঃখ কষ্ট যদি আমরা একেবারে নিজেকে জর্জরিত করে ফেলি তাহলে মানুষের জন্য চলে আসবে টেনশন সেখান থেকে সৃষ্টি হয়ে যাবে মানুষের অসুস্থতা মানসিক দুষ্ট দুশ্চিন্তা থেকে মানুষের মানসিক রোগ তৈরি হয়ে যায় ডিপ্রেশন সৃষ্টি হয়ে যায় এবং হতে হতে মানুষের প্যানিক অ্যাটাক হয়ে যায় এবং এইসব বিভিন্ন কারণে পৃথিবীতে মেন্টাল হেলথ এ মানসিক রোগের অবস্থা অনেক বেড়ে গেছে ডাক্তারদের কাছে মানুষের শারীরিক রোগটাই অনেকেই ট্যার পায় মানসিক রোগে বিকারগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছে মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে নিজেরও শান্তি নেয় তার আশেপাশে যারা আছে তারাও শান্তি পায় না এই যে অশান্তির রোগ থেকে মানুষের মধ্যে এমন অবস্থা হয় যে শেষ পর্যন্ত জাতিসংঘের উদ্যোগে গত বুধবার দশই অক্টোবর আন্তর্জাতিক মেন্টাল হেলথ দিবস পালন করা হয়েছে মানুষকে অ্যাওয়ার করতে সচেতন করতে এবং যারা আশেপাশে এই মানুষের রোগী আছে তাদেরকে কীভাবে হেল্প করা যায় নিজেরা কীভাবে কিছু প্রোটেকশন করা যায় তার জন্য তারা বলছে কিছু এক্সারসাইজ তারপরে আপনার এই জাতীয় কিছু ইয়োগা টিউগার সাজেশন দিয়েছে কিন্তু আমাদের কাছে তো আল্লাহ তালা অনেক ভালো সাজেশন দিয়েছে এক নম্বর হচ্ছে যে আমাদেরকে আল্লাহ রাবুল্লাহ আলমিন আল্লাহর প্রতি ইমান যদি আমাদের সৃষ্টি হয়ে যায় এবং নেক আমল থাকে আল্লাহ তালার সঙ্গে ভালো সম্পর্ক থাকে তাহলে কিন্তু আমাদের আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তালা সুন্দর জিন্দেগি দান করবেন আল্লাহ তালা কোরআনে পাখি বলেছেন যে ব্যক্তি নেক আমল করে নারী হোক আর পুরুষ আমি তাকে হায়াতান তাইয়াবা দেব তার জীবনে দুঃখ কষ্ট আসলেও এগুলোকে ম্যানেজ করার মতো এগুলোকে ডিল করার মতো আমি তাকে তৌফিক দেব এবং আমি আখের হাতে তাকে এই সবরের কারণে অনেক বড় পুরস্কার দেব এবং অন্য একটা হাজিসে তিনি বলেছেন যে মোমেন সব ব্যাপারগুলোই তার জীবনে সুখ শান্তির খবর আসলে এটাও তার জন্য ভালো আর দুঃখ অশান্তি যখন মোকাবিলা করে এটাও তার জন্য কল্যাণ ছাড়া কিছু না আর এটা শুধু মোমেনের ক্ষেত্রেই হয় সুখ শান্তি যখন হয়ে যায় তখন আলহামদুলিল্লাহ শকর গুজার হয়ে যায় এই শকরের কারণে আল্লাহর কাছে আরও বড় নেকির অধিকারী হয়ে যায় আর আমাদের যখন সুখ শান্তি থাকে তখন তো শকরের কথা মনে থাকে না খালি অশান্তিতে পড়লে কষ্টের কথা মনে পড়ে বেশি আর যখন একটু অশান্তি দুঃখ কষ্ট মোকাবিলা করে তখন সে সবর করে এই সবর করার কারণে তার নেকির মধ্যে অনেক কিছু জমা হয়ে যায় এই জন্য একটা হাজিসে এসেছে আমাদের যে কোনো দুঃখ কষ্ট মানসিক কষ্ট শারীরিক কষ্ট সম্পর্কের কষ্ট দুঃখ বা কেউ আপনাকে কষ্ট দিয়েছে যত রকমের কষ্টই হোক কেন শারীরিক মানসিক প্রত্যেকটি কষ্টের বিনিময়ে আমাদেরকে আল্লাহ তালা সবর করলে নেকি দান এমনকি হাঁটতে গেলে একটা কাঁটা লেগেছে একটু সামনে গুতা লেগেছে একটু ব্যথা লেগেছে এটার জন্য আমাদের অনেক গুণাকে আল্লাহ মাফ করে দেন 
এই জন্য যাদের একটু দুঃখ কষ্ট বেশি আছে জীবনে অনেক সাফার করেছেন তারা মনে করে তারা দুর্ভাগা হতভাগা আসলে কিন্তু তা নয় বরঞ্চ কেয়ামতের দিন যারা বেশি কষ্ট পেয়েছেন অনেক বেশি রোগ বালাই অসুস্থ মোকাবিলা করেছেন তাদেরকে যখন আল্লাহ গুনা মাফ করে দিয়ে এত পুরস্কারে ধন্য করবে তাদের অবস্থা দেখে যারা কম কষ্ট পেয়েছে দুনিয়াতে তারা বলবে হাই আফসুস আজকে আমরা ঠকে গেলাম আমাদের কষ্ট যদি অনেক বেশি হতো জ্যান্ত অবস্থায় আমাদের শরীরের চামড়াকে কেঁচে দিয়ে কাটা হতো ওই কষ্টের বিনিময়ে আজকে বোধ অনেক বেশি কিছু পেয়ে যেতাম তারা বলবে তারা ঠকে গেছে কাজে যারা দুঃখ কষ্টে আছে তাদের জন্য শুধু এই দুঃখের খবর নয় তাদের জন্য অনেক বড় পুরস্কারের খবরও আছে তাই বলে আমরা অবশ্যই দুঃখ কষ্ট আল্লাহর কাছে তামান্না করব না হাদিসে নিষেধ আছে যে তোমরা দুঃখ কষ্ট আল্লাহর কাছে চেয়ে নিও না কিন্তু আল্লাহ তালা নিজ উদ্যোগে তোমাদেরকে দুঃখ কষ্টে ফেলে দিলে সবর করো তাহলে অনেক বড় পুরস্কার পাওয়া আল্লাহ তালা এই জন্য আমাদেরকে বলেছেন যে কিভাবে আমরা এইগুলোকে মোকাবিলা করব এইগুলোকে মোকাবিলা করার জন্য এক নম্বর হচ্ছে যখন কেউ আপনাকে দুঃখ কষ্ট দেয় মানসিকভাবে খুব বেশি নিজে কষ্ট না পেয়ে একটু যদি এটাকে ক্ষমা করে দেওয়া যায় ইগনোর করা যায় সবর করা যায় তাহলে অনেক বড় পুরস্কার আছে যে ব্যক্তি কাউকে ক্ষমা করে দেয় এসরাহ করে ফেলে তার পুরস্কার আল্লাহর কাছে কদ্দুর আছে কেউ জানে না বিনা হিসাব এই আয়াতটা যখন পড়লেন যে আয়াতের মধ্যে আসে ফামেন আফা ও আসরা হাফা আজরুহ আল্লাহ যে ব্যক্তি ক্ষমা করে দেয় এবং নিজেদের মধ্যে সংশোধন করে ফেলে কেউ কষ্ট দিলে তার পুরস্কার আল্লাহর কাছে আছে এই আয়াতটা পড়লেন হাসান বাসি রহমতুল্লাহ আলহী রাত্রে পড়ে সারা রাত দোয়া করলেন যে আল্লাহ যে ব্যক্তি আমাকে কষ্ট দিয়েছে আল্লাহ আপনি তাকে মাফ করে দেন যে ব্যক্তি আমাকে কষ্ট দিয়েছে আল্লাহ আপনি তাকে মাফ করে দেন অনেকক্ষণ এই দোয়া করছে একজন শুনলেন শুনে বললেন কি ব্যাপার সারা রাত্রে খালি এই দোয়াই করলেন আমার মনে হচ্ছিল আমি যদি আপনাকে একটু কষ্ট দিতে পারতাম ওই দোয়াটা আমি পেয়ে যেতাম তিনি বললেন যে ভাই ওই যে আয়াত পড়লাম আল্লাহ বলেছেন যে ব্যক্তি ক্ষমা করে দেয় কেউ কষ্ট দিলে তাকে আল্লাহ এত পুরস্কার দিবেন ওই আশায় খালি আল্লাহর কাছে এই দোয়া করেছে তাহলে কেউ কষ্ট দিলে আমরা একেবারে দুঃখে মরে যাই হতাশ হয়ে যাই টেনশনে ভুগতে থাকি কিন্তু এর বিনিময়ে যে কি সুযোগ এসেছে সেটা আমরা মিস করে ফেলি এবং তারা ধৈর্যশীল সবর করে তাদের পুরস্কার হবে বেগাইর হিসাব আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন কিভাবে এই পুরস্কার পাওয়া যায় মানুষকে ক্ষমা করে দেওয়া যায় তার এক্সাম্পল আর হাসান বাসির জীবন থেকে আমরা একটা পেলাম একটি বাস্তব এক্সাম্পল আমরা দেখতে পাই অমর আবনা আব্দুল আজিজ রহমতুল্লাহ আলী উনি ইন্তেকালের আগে অসুস্থ হয়ে পড়লেন বেশ কয়েকদিন কি অসুস্থতা কেউ ধরতে পারে না ডাক্তাররাও বুঝে না তিনি জিজ্ঞেস করলেন আমার কি হয়েছে মোজাহিদ রহমতুল্লাহ আলী তাবি তাকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি বলেন লোকেরা তো বলে আপনার নাকি সেহের করা হয়েছে জাদু করা হয়েছে জাদু টোনার শিকার হয়ে গেছেন মনে হয় কারণ কোনো রোগ ধরা যায় না তিনি বললেন যে আমি তো জাদু টোনার কিছু বুঝি আমার মনে হয় না এগুলো আমার কিছু হয়েছে আল্লাহ তালা ওনাকে বুঝ দিলেন বলতে আদার কিছু হয়েছে তিনি তার একটা কৃত দাস ছিল যে তাকে একটু খাবার দাবার দিত ওষুধ টষুধ খাবার তাকে ডাকলেন এই তুমি আমাকে বিষ খাওয়া হয়েছ না সে তো হতবাক সে তো বলে হ্যাঁ খাওয়াইছি কেন খাওয়াই না বিষ যে একজন আমাকে এক হাজার দিনার দিয়েছে যদি এই কাজ করতে পারি আর আমাকে মুক্ত করে দেবে এই আশা দিয়েছে এই জন্য আমি এই কাজটা করে ফেলেছি তিনি বুঝতে পেরেছেন বিষ খেয়েছেন ওনার এই তরিকা জীবন শেষ হয়ে যাবে তিনি এখন আর তারপরে অ্যাকশন নিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে আর কি করবেন তিনি তাকে বললে যে এক হাজার দিনার নিয়ে আস নিয়ে এসে বাইতুল মালে জমা দিলেন আর বললেন যে জলদি এখান থেকে চলে যাও আর কেউ যেন তোমার চেহারা না দেখে এভাবে ক্ষমা করে দিলেন এত বড় কাজকে ক্ষমা করতে পেরেছে আর আমার ছোট্ট কথা বলে কেউ কষ্ট দিলে ক্ষমা করতে পারি না ঝগড়া হয়ে গেছে ক্ষমা করতে পারি না নিজে কষ্ট পেয়ে নিজের মানসিক বিকারগ্রস্ত হয়ে যায় আল্লাহ তালা আমাদেরকে এই যে সাজেশন দিয়েছেন ক্ষমা করে দেওয়া এটা আর একটি বড় তরিকা কিভাবে আপনি দুঃখ কষ্ট মানসিক টেনশন থেকে বাঁচবেন আরেকটা হচ্ছে যে দুনিয়া কিছু লস হয়ে গেছে দুনিয়া আপনাকে কে কষ্ট দিয়েছে দুনিয়া কেন্দ্রিক খালি চিন্তা করি এর বিনিময়ে আখেরাতে কী পাওয়া যাবে ওইটা আমাদের মাইন্ডে আসে না এই জন্য একটা হাদিস রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম বলেছেন যে ব্যক্তি তার সমস্ত চিন্তা ভাবনা আখেরাত কেন্দ্রিক রাখে দুনিয়া পেলো নাকি লস হয়ে গেল এইটা বড় না আখেরাতে এই উসিলা কি পাইতে পারে ওইটা বড় তাহলে আল্লাহ তালা তার জন্য দুনিয়ার ব্যবহারগুলো উল্টা পাল্টা যেগুলো হয়ে গেছে এগুলোকে আল্লাহ ঠিক করে দেবেন 
আর আখেরাতে আল্লাহ তালা তাকে পরিষ্কার বিরাট পুরস্কার দিয়ে তার এই কষ্টের বিনিময়ে তাকে জান্নাত দিয়ে ধন্য করে দেবেন আর যে ব্যক্তি দুনিয়াটাই বড় আখেরাতে কীভাবে রাখেন তো এখন আমার দুনিয়া দরকার আগে এই চিন্তায় যে থাকে তার জন্য আল্লাহ তালা বলছে তার দূর অবস্থা কখনোই দূর হবে না এবং আখেরাতে তার পাওয়ার কিছু থাকলো না এর বিনিময়ে আল্লাহ তালা আমাদেরকে আল্লাহ তাওয়াল করতে বলেছেন দুঃখে কষ্ট মুসিবতে পড়লে মানসিক দুরবস্থা না পড়ে তিনি বলেছেন যে ব্যক্তি আল্লাহর উপরে ভরসা করে আল্লাহ একাই তার জন্য যথেষ্ট সব মানুষ দুশ্মনি করলে তার এত পেরেশান হওয়ার কোনো কারণ নেই এরপরে আল্লাহ তালা আমাদেরকে হতাশ না হতে বলেছেন তিনি বলেছেন ইন্নামা আলু শ্রী ইসরা কষ্টে পড়েছ কষ্ট একলা আসে না কষ্টের সঙ্গে কষ্ট থেকে উদ্ধার পাওয়ার আল্লাহর কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার রাস্তাও এক দুইটা একসঙ্গে আসে তো সবর করলে তোমাকে আল্লাহ উদ্ধার করে ফেলবে আর আল্লাহ তালা আমাদেরকে বলেছেন বিপদে পড়লে দুঃখ কষ্টে পড়লে শারীরিক মানসিক যে কোনো কষ্টে আল্লাহর কাছে সবরের সাথে আর দোয়া করে সাহায্য চান বেশি বেশি দোয়া কত সুন্দর সুন্দর দোয়া আল্লাহ তালা আমাদেরকে দিয়েছেন বিপদের দোয়া কি কি হেসম মুসলিম দোয়ার খুলে দোয়ার কিতাব খুলে আমরা এগুলো পড়ি বেশি করে আর কোরআন তেলাওয়াত করলে এই দুঃখ কষ্ট অনেক দূর হয়ে যায় কোরআন তেলাওয়াতটা শান্তি নিয়ে আসে আল্লাহ তালা বলেছেন যে আমি কোরআনকে নাজির করেছি যেটা শেফা এবং মোমের জন্য রহমত এই কোরআন শেফা বিশেষ করে এই অন্তরের রোগগুলো মানসিক রোগগুলোর শেফা হচ্ছে কোরআন যে মানসিক রোগের ঔষধ সহজে পাওয়া যায় না আল্লাহ তালা যদি আমাদেরকে এই সমস্ত বিষয়গুলো সামনে রেখে বিপদ আপদ পরিস্থিতি দুঃখ কষ্ট মোকাবিলা করার জন্য ওই সময় আমরা এগুলোকে খেয়াল করি এই সমস্ত তরিকায় আমরা নিজেদেরকে নিয়ে আসি আশা করা যায় আমাদের দুনিয়ার জীবনটা আল্লাহ ইজি করে দেবেন এবং আখেরাতে আল্লাহ তালা আমাদেরকে ধন্য করবে